Hello students, welcome to the Sapna Zoom Screen YouTube channel and today we are going to solve 6th standard science, 3rd lesson diversity in living things and their classification exercises. Manjus as apan sa juhan til bhi vit taani vargi karan ya dhadan cha swadha hi te soda hota hai ki ya prashna hota soda na raho. Jai nabhi na sal channel of channel of subscribe kara bhe like and daba mujhe tum cha ye te se video tum cha hubar ur sarat pratham me til maza na hai. Sapna teacher ani pune jilat na hai. First question is match the pairs. जोड़ा लावा चाहिए थे। Group A and Group B अप्लाई थे दिले लाए। First group A में दिया है amphibian। ऐसे उत्तर अपन ठेठ दिले लाए हैं। A frog, vertebrate, a monkey and which scales a snake? Second question, who is the odd one out? कटा दिल बेगा शब्द शोधा है चाहे। A fungus, mushroom and third word है Chrysanthemum and Spirogyra. The answer is Chrysanthemum. It's a current is Chrysanthemum is a flowering plant. Others are non-flowering plants. B. Mango, Banyan, Palm, Chickpea. The palm is odd one out. The current palm grows straight without branches. Others have branches. C. Grape, Orange, Lemon, Hibiscus. So odd one is Hibiscus. Reason is hibiscus is a flower, others are fruits. T sunflower, banyan, jawar, bajra. So the odd one is banyan. Reason is banyan is a perennial plant, others are annual plants. E guava, radish, carrot, beetroot. So the odd one is guava. Guava is a fruit, others are roots. F deer, fish, man, worms. So odd one is fish, reason is fish is an aquatic, others are terrestrial. Third question, what is the difference? Farak Sangha is a flowering plants and non-flowering plants. So the, see the differences. First difference, flowering plants bear flowers, non-flowering plants do not bear flowers. Second difference, flowering plants have roots, stem, leaves, etc. Non-flowering plants may not have roots, stem, leaves, etc. Third difference, flowering plants bear fruits with seeds and non-flowering plants do not bear fruits with seeds. Fourth difference, flowering plants are more evolved and non-flowering plants are not much evolved. So, B difference is a tree, a shrub. So, the answer is, first difference, a tree grows tall, shrub does not grow tall. Second difference, a tree is large in size, a shrub is small in size. Third, trees are perennial, shrubs are annual or biennial. Fourth, trees give out branches at some height. Example, mango, jackfruit, neem. Shrubs give out branches very close to the ground level. Example, oleander and lantana. C. Vertebrates, invertebrates. First difference, vertebrates have a vertebral column in their body. Invertebrates do not have a vertebral column in their body. Second, vertebrates have well-formed organs and invertebrates do not have a well-formed organs. Vertebrates are evolved animals, example fish, snake, birds, frog, man. Invertebrates are primitive animals, example amoeba, snail, insects, earthworm. Fourth question, true or false? A. The snail is an aquatic animal. It is false. Amphibians can live in air in water. False. See, the function of the brain is well developed in vertebrate animal. True. And the amoeba is a multicellular animal. False. Question 5. Write two names of which. I will write two A flowering plant, rose and hibiscus. A non-flowering plant, algae, ferns. A tree, mango, neem, a shrub, oleander, lantana, a creeper, pumpkin, cucumber, an annual plant, mango, jackfruit, a perennial plant, carrot, beetroot, a perennial plant, hibiscus, oleander. Question number six. Write answers to the following. A what are the parts of plants? So, what is the question? Roots, stem, leaves. Flowers and fruits are the parts of a plant. B. What are the functions of the root? So, Muranchi Karya Sanghaichi. Functions of roots. The roots hold the soil firmly. Second, absorption of water and nutrients from the soil is done by roots. Third, roots transport the absorbed water and nutrients to the stem. 
क्वेश्चन नंबर सी वाय इज इट नेसेसरी टू क्लासिफाय लिविंग थिंग्स म्हणजे सजीवांचं वर्गीकरण करण्याची आवश्यकता काय सो आन्सर इज देर आर वास्ट डायव्हर्सिटी अलॉंग द लिव्हिंग थिंग्स प्रेझेंट ऑन द अर्थ सेकंड फॉर आयडेंटिफाईंग दिस लिव्हिंग थिंग्स अँड ऑल्सो फॉर स्टडिंग द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दॅम वी नीड टू क्लासिफाय दॅम प्रॉपरली इन अ सायंटिफिक वे क्वेश्चन डी व्हॉट आर द क्रायटेरिया यूज टू क्लासिफाय लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे सजीवांचं वर्गीकरण करताना कोणते निकष वापरतात सो आन्सर इज वाईल क्लासिफाईंग लिव्हिंग थिंग्स वी हॅव टू टेक इन टू कन्सिडरेशन द फॉलोइंग क्रायटेरिया फर्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द लिव्हिंग थिंग्स सेकंड डिफरन्स डिफरंट ऑर्गन्स प्रेझेंट थर्ड सिमिलॅरिटीज अँड दिस डिफरन्सेस बिट्वीन दॅम अँड फोर्थ इज आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन ई टेल सम कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रीपर म्हणजे वेलींची काही वैशिष्ट्य सांगायची क्रीपर म्हणजे वेल फर्स्ट द क्रीपर्स हॅव व्हेरी फ्लेक्झिबल अँड ग्रीन स्टेम सेकंड इट इज सॉफ्ट अँड टस कॅनॉट गिव्ह सपोर्ट टू द प्लांट ऑन इट्स ओन थर्ड द क्रीपर्स देअर फोर टेक द सपोर्ट ऑफ अदर नियर बाय ऑब्जेक्ट फोर क्रीपर्स हॅव एरियल रूट्स एक्झाम्पल मनी प्लांट्स ऑर स्प्रिंग लाईक टेंड्रिल्स कुकुंबर फॉर सच सपोर्ट अँड फिफ्थ इज सम क्रीपर्स स्प्रेड हॉरिझॉन्टली ऑन द ग्राउंड बॉटल गॉड क्वेश्चन एफ एक्सप्लेन द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्ब्स विथ टू एक्झाम्पल्स म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे इथे रोपट्यांची वैशिष्ट्य सांगायची आहेत एक हर्ब्स आर शॉर्ट प्लांट्स ग्रोइंग टू द हाईट ऑफ अबाउट वन टू वन पॉईंट फायव्ह मीटर्स सेकंड द स्टेम ऑफ द हर्ब्स आर फ्लेक्झिबल अँड ग्रीन थर्ड दे आर शॉर्ट लिव्ह दे सर्वाईव्ह फॉर अ फ्यू मंथ्स ऑर इयर ऑर टू फोर एक्झाम्पल्स ऑफ हर्ब्स आर फेनेग्रिक अँड पेरिविंकल G. On the basis of which criteria will you classify plants and animals? म्हणजे तुम्हाला प्राण्यांचं वनस्पतीचं वर्गीकरण कोणकोणत्या निकषांच्या आधारे करता येईल सो आन्सर आहे क्रायटेरिया फॉर क्लासिफाईंग प्लांट्स प्लांट्स आर क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग बेसिस फर्स्ट इज हाईट सेकंड इज शेप ऑफ स्टेम थर्ड इज पिरियड ऑफ लाईफ सायकल फोर्थ इज वेदर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स ऑर दे नॉन फ्लॉरिंग अँड फायव्ह इज हॅबिटॅट सेकंड क्रायटेरिया फॉर क्लासिफाईंग अॅनिमल क्लासिफाईंग इज Animals are classified according to the following places. First is cell structure, second is vertebral column, third is method of reproduction. Question H, what protects the bodies of animals? Manje, pranancha shirat saurakshan kasha mule hoote. So there are different mechanisms by which animals protect themselves from danger such as their predators. First is some organisms are covered by hard shells to protect themselves. For example, garden snail, tortoise, etc. have a hard shell which they use to hide under dangerous conditions second starfish and porcupines have spines on their surface which they can use against their enemies third is organisms like chameleon and frogs can change their colors according to the surrounding environment it is known as camouflaging fourth animals that are found in very cold regions have a thick layer of fat under the skin and thick fur to protect them from extreme cold conditions so question 7 is draw figures akruta kadaychu aplyala draw the figure of plant to show such parts namely the root stem and leaves in it so this is the diagram aplyala akruti kadaychu di vanaspati me mool khod pana dakhaychu hoti so this is the diagram and we have mentioned the name on it थँक यू स्टुडंट्स जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुम्हाला काही कमेंट करून सांगायचं असेल कुठल्या व्हिडिओबद्दल बोलायचं असेल तर तुम्ही सेवन एट नाईनच्या व्हिडिओमध्ये जाऊन मला कमेंट करू शकता मी तुमची कमेंट रेड करून त्याप्रमाणे तुमच्यासाठी व्हिडिओ अपलोड करेल भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये धन्यवाद